Sziasztok! A Smart Home Lab eheti adásában még mindig a HUMI központtal foglalkozunk, azon belül is pro tippeket fogunk veletek megosztani, szám szerint ötöt. Kezdjünk bele! Mint az a korábbi videóinkból már kiderült, elég régóta használjuk ezt az okos otthon központot, ebből adódóan elég sok tapasztalat gyűlt már vele össze. Egyrészt nagyon sok féle kiegészítőt kapcsoltunk rá, ez nagyon sok gyakorlati tapasztalatot hozott, másrészt pedig magával a programozásával kapcsolatban is rengeteget tudtunk meg, így arra jutottunk, hogy ezeket a tapasztalatokat legalább részben, de meg kéne osztani a leendő vagy meglévő felhasználókkal. Továbbá természetesen azokkal az okos otthon telepítőkkel, akik ezzel a központtal tervezik a jövőbeli munkáikat. Itt megegyezném, hogy amennyiben okos otthon telepítő vagy, mindenképp várnánk a jelentkezésedet az infokukat accesspoint.hu-n. Videónk másik apropója, hogy elég sok okos otthon fórumot és csoportot bújok, ahol rendre előkerül a homi, és ott rengeteg olyan kérdést látok, ami a fejekben felmerül, amire szintén érdemes ebben az adásban választ adnunk. Akkor kezdjük az elsővel. Első és talán legfontosabb tippünk az az, hogy jól nézzétek meg az appokat és az appok mögötti fejlesztőket. Értem ez alatt, hogy ha jobban megvizsgáljuk, akkor az appok fejlesztői különböző kategóriákba sorolhatóak. Egyrészt ott van maga az Atom, aki körülbelül 50 appot jegyez a Humi App Store-ban. Ezek minősége sem teljesen egységes, vannak fontosabb gyártók, amikre jobban odafigyel a gyártó, vannak kevésbé fontosak számukra, amikre nem fektetnek akkora hangsúlyt. De az általánosságban elmondható, hogy azért ezek az appok elég jól vannak karbantartva és frissítve is. A következő nagy csoport azok a hivatalos appok, vagyis a kiegészítő gyártóknak a saját maguk által fejlesztett applikációi, amik talán a legnagyobb biztonságot adják, mert itt a gyártónak saját érdekében áll, hogy ezeket az appokat fejleszék, és az újonnan megjelentett hardvereikhez támogatást nyújtsanak. Az tulajdonképpen kijelenthető, hogy amennyiben hivatalos appal rendelkezik adott gyártó, az a legnagyobb biztonságot jelenti a számunkra. Az első két csoport az elég jó, míg van további kettő, ami már egy kicsit kérdéses. A harmadik nagy kategória, azok azok a applikáció fejlesztők, melyek mögött üzleti érdek áll. Értem ez alatt, hogy például egy vállalkozás forgalmaz adott gyártó kiegészítőit, és önnek érdekében áll, hogy azok a kiegészítők az Atom központtal kompatibilisek legyenek. Ilyenből is egyre több van, például ott van egy TED nevű fejlesztő, aki elég sok, több mint 8 applikációt fejleszt, tart karban, frissít, de más applikációk fejlesztésénél is közreműködik. A negyedik csoport pedig a hobbi fejlesztők köre. Itt csak az adott applikáció fejlesztőjére vagy fejlesztői csoportra támaszkodhatunk, ezekben bízhatunk, hogy ugyanolyan elszántsággal fogják karbantartani az applikációt, mint amelyel létrehozták azt. Itt vagyunk a legjobban kitéve annak, hogy egy applikációt magára hagynak, nem fejlesztenek tovább. Láttunk már ilyenre is példákat. Összefoglalva az egészet, arra kell nagyon figyelni, hogyha beruházunk valamilyen kiegészítőbe, és azzal szeretnénk megoldani egy adott problémánkat, akkor nézzük meg, hogy az app mögött milyen fejlesztő áll. A második tippünk pedig a flow-kra vonatkoznak. Mint egy korábbi videóban már beszéltem róla, viszonylag sok flow-t fogunk leprogramozni, ha egy teljes okos otthont akarunk létrehozni, és ez a sok flow, ez egyfajta átláthatatlanságot okozhat, abban az esetben, ha nem figyelünk oda, hogy hogyan rendszerezzük őket, Sokat segít, hogyha kategóriánként mappákat hozunk létre. Értem ez alatt, hogy például fűtés, biztonsági célú automatizmusok, világítás, redőnyvezérlés, szenáriók. Tehát egyrészt alapvetően ilyen mappákba is rendezhetjük a flowinkat, de mivel egy automatizmus nagyon sok esetben több flow létrehozását igényli, ezért az elnevezésekkel is játszanunk kell, hogy az adott automatizmus flowit egymás alatt találjuk, mert ugye ABC sorrendben rendezi őket nekünk a rendszer. De van még egy segítségünk, ez pedig 
Az eszközök oldaláról megközelítve nyújthat egy kis segítséget, mert ha megnyitjuk az adott kiegészítő részleteit, akkor láthatóvá válik, hogy mely flókban vesznek részt. Harmadik tipp. Nem mindenki tudja, hogy nem csak applikációkkal tudjuk vezérelni és kezelni a központunkat, hanem van egy úgynevezett developer mód is. A developer mód az egy webes felület, amelynek segítségével jobban bepillantást nyerhetünk a motorháztető alá. Értem ez alatt, hogy például részletesebb információkat kaphatunk arról, hogy mondjuk a Zigbee mesh hálózatunk hogyan épül fel, a Z-Wave mesh hálózatunk hogyan épül fel, sőt a Z-Wave esetén még arra is van lehetőségünk, hogy heal parancsot küldjünk, vagy teszteljük adott kiegészítőnek a kapcsolati állapotát, hogy secure módban van-e, hogy mennyi adatforgalmat közvetít, és egyebeket. Ez egy elég részletes és sok információt rejtő felület. Érdemes mindenkinek szemügyre vennie legalább egyszer, hogy lássa, hogy mégis milyen folyamatok vannak a háttérben, valamint itt elég részletes leírásokat lehet találni arról, hogy mi hogyan is működik a háttérben, amire ugye nincs mód, ha csak egy applikációt nézünk. A negyedik tipp az néhány fontos applikáció, melyek segítségével igazán jó logikákat programozhatunk le, valóban elérhetjük az okos otthont, mint célt. Ehhez kell egy kis segítség, mert ebből jó pár van. Ilyen például a Sun Events. A Sun Events az a klasszikus értelembe vett napfelkelt, naplemente meghatározáson túlmenően rengeteg egyéb állást, napállást is automatizmusba foglalhat. Értem ez alatt, hogy például amikor a legmagasabban van a nap, az ugye minden nap máskor van, ehhez például lehet redőny automatizációkat kötni. De a klasszikus napfelkelte és naplemente között még számos egyéb állapotot is megkülönböztet, és ezzel megint egy sokkal kifinomultabb automatizmusokat hozhatunk létre, mert például beállíthatjuk, hogy bizonyos napállások között mondjuk ne csak fel meg lekapcsolja a lámpát, hanem mondjuk, hogy milyen fényerővel állítsa, és állítson esetleg utána, ha a következő stádiumba ér a napszak. Ugyanilyen nagyon fontos applikáció, például a kronograf nevű, melyel a rendszerben lévő aktív, inaktív zónákon túlmenően sokkal pontosabban tudunk időre meghatározott automatizmusokat létrehozni. Értem ez alatt, hogy nem csak a zónák inaktivitása óta eltelt idő alapján tudunk automatizmusokat beállítani, és egyébként azok is elég limitáltak, mert csak 4 vagy 5 időrendi beállítás lehetséges, hanem eleve háromféle időmérés lehetséges. Lehet timert indítani, ami visszafelé számol, lehet stoppert indítani, ami ugye elindítástól számolja az eltelt időt, valamint lehet transition számolni, az pedig két dolog között eltelt idő, mely egy eredményt hoz, és ahhoz köthetünk ugye automatizmusokat. Ezeket milliméter pontosan, pontosabban másodperc, perc, óra pontosan be tudjuk állítani, hogy mégis mennyi legyen az, a, az adott idő, amíg a számláló fusson. És még egy nagyon fontos dolog, ha újraindítjuk a központot, ezek a timerek, hogyha futnak, akkor utána is futni fognak. Tehát egy áramszünet, egy több órás késleltetést teszem azt, nem fog tönkretenni. De haladjunk tovább, mert van még jó pár. Harmadik fontos applikáció, amit kiemelnék, az iCal Calendar, mely online naptárakból tud olvasni, és tulajdonképpen ezekhez a bejegyzésekhez köthetünk automatizmusokat. Nekem ilyen reminder funkciót tölt be például a szelektív szemét elszállításnál, hogy éppen adott napon papírt vagy műanyagot kell kikészíteni. Ugyanígy fontos applikáció a Public Holidays, aminek segítségével akár a magyar viszonylatokban érvényes munkaszüneti napokat is figyelembe tudjuk venni, és az alapján esetleg később indítani adott reggeli rutinunkat. Visszatérve egyébként az előző apra, ott is van lehetőség arra, hogy beírjuk az általunk kivett szabadnapokat, és akkor azokat is figyelembe veheti a központ. Ott van a Soundboard, ami azt teszi számunkra lehetővé, hogy egyedi MP3 hangokat feltöltsünk, és adott eseményekre azok a hangok szólaljanak meg, így lehet például csengőt csinálni a homi központból, vagy bármi egyéb riasztójelzést is adhat igény esetén. Ott van a Telegram bot, amely ezt a méltán népszerű chat alkalmazást emeli be a lehetőségek közé, és a Telegram accountunkra küldhetjük az adott kamerák képeit, snapshotjait, vagy akár bármilyen figyelmeztető üzeneteit. 
Location and Presence. Ez az applikáció arra hivatott, hogy az integrált geolokációs trigger, hogy elmegyünk otthonról, vagy pedig hazaérünk, ezt egy kicsit tovább fejlesz és beállíthassunk olyan geofenszeket, aminek segítségével például munkahelyünkre érkezés, vagy munkahelyünk elhagyása esetén indítson a központunk rutinokat, vagy ha például a várost, amiben élünk, azt elhagyjuk 50 km-re, akkor mi történjen, vagy ha visszaérünk mondjuk egy vidéki látogatásból, akkor mi történjen. Open Weather. Az Open Weather segítségével három órás bontásokban tudunk előrejelzést kérni, tehát ha három óra múlva feltámad a szél, arra tudunk esetleg automatizálni, vagy ha mondjuk kilenc óra múlva kánikula lesz, akkor már most úgy állítsa a redőnyöket, hogy, vagy ha az egész napunk felhős lesz, akkor megint más rutinok állíthatóak be. Jó, azt hiszem elég sok mindent érintettem, és ezen kívül még egy van, az ötödik tippünk, az pedig maga a Virtual Devices app, ami egy újabb dimenziót nyit a testre szabhatóságban. Ezzel az applikációval lehetőségünk van virtuális eszközöket létrehozni, de nem csak eszközöket, hanem módokat is, amelyek egy kapcsolóként tűnnek föl a kezelőfelületen, tehát el tudjuk őket indítani. Ilyen például nálam a Lockdown mód, ami azt jelenti, hogy lezárjuk a teljes házat, lekapcsoljuk a bizonyos konnektorokat, és előkészítjük arra az egész házat, hogy hosszú ideig nem fogunk benne tartózkodni. Ugyanígy nálam például van egy guest mód, amit ha bekapcsolok, akkor ha itt alszik valaki a nappaliban, akkor reggel nem futnak le azok a tipikus rutinok, amik zavarhátják őt álmában, mondjuk reggel. Továbbá ezen applikáció segítségével virtuális gombokat, kapcsolókat hozhatunk létre, melyeket ha átadunk a HomeKit-nek, akkor hangvezérelni fogjuk tudni őket. És így egy komplet szenáriót akár elindíthatunk, melyek olyan lépéseket is tartalmaznak, melyekre a HomeKit önmagában nem lenne képes. Remélem ezzel bepillantást tudtam adni, hogy mennyire sok lehetőségünk van a saját igényeinket kielégíteni a rendelkezésre álló integrált, valamint külső applikációk segítségével. Remélem hasznos tippeket és trükköket tudtunk adni ezzel a videóval számotokra. Ha segítségre van szükségetek, írjatok, kommenteljetek a videók alá, iratkozzatok fel a csatornánkra, és ne felejtsétek el megnyomni a csengő gombot. Sziasztok!